infrastrutture non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri in quanto collegato al Piano Nazionale di Riforme, definendo la stima economica degli interventi con la specifica declinazione delle risorse stanziate per la realizzazione di tutti gli investimenti che rivestono carattere di assoluta priorità, tenuto conto soprattutto della condizione di pandemia in essere. Il piano prevede circa 200 miliardi di investimenti, di cui oltre, di cui oltre 77, già, 77 già disponibili per interventi immediatamente cantierabili e nel, medio, nel breve e medio termine, per contrastare gli effetti economici e sociali del Covid. Si prevede con esso il rilancio degli investimenti e della spesa pubblica nel settore delle infrastrutture e ovviamente dei trasporti. Inoltre, Ricordo che si tratta di risorse immediatamente erogabili soprattutto per la parte relativa a quella, tras, a quella relativa alla sostituzione dei mezzi di trasporto. A ciò aggiungo gli ulteriori 11 miliardi che abbiamo reso immediatamente utilizzabili, dei quali 4,5 miliardi relativi alle opere e 6,5 miliardi relativi a programmi settoriali di intervento trasportistico. Segnalo, concludo inoltre riassumendo le misure di sostegno al trasporto pubblico locale, ferroviario e portuale, di cui ho proposto l'inserimento nel decreto legge di prossima emanazione. La costituzione di un fondo per equilibrare i contratti di servizio del settore eh, dei trasporti, l'istituzione di un apposito fondo per la compensazione dei danni subiti, l'anticipazione di cassa dell'80% dello stanziamento del fondo TPL, l'incremento di 58 milioni del Fondo Nazionale dell'Autotrasporto, la riduzione della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento di 122 milioni di euro a favore di rete ferroviaria italiana per la compensazione della contrazione degli introiti, la riduzione dei canoni concessori per gli operatori portuali, la proroga di un anno delle concessioni dei servizi portuali in scadenza. A facoltà di replicare l'onorevole Paita, prego. Grazie Presidente e grazie Signora Ministro. Noi abbiamo posto questo quesito perché abbiamo la piena consapevolezza che se l'obiettivo reale è quello di una ripartenza immediata del Paese, una ripartenza di tutte le attività produttive, abbiamo la necessità di renderci conto che c'è bisogno di un piano articolato, serio, programmato e nazionale, sottolineo questa parola, di trasporti. Nessuna delle categorie che noi auspichiamo come Italia Viva riparta riparta nel lavoro, riparta nelle attività di produzione, potrà essere tale se noi non sapremo davvero garantire dei trasporti all'altezza. E allora certamente abbiamo bisogno di risposte sul tema della sicurezza. Far trasportare le persone in assoluta sicurezza e ovviamente anche i lavoratori. Ma dobbiamo renderci conto che questo settore avrà la necessità di un ripensamento complessivo, di una rivoluzione perché noi avremo bisogno di più mezzi e avremo persone che avranno la necessità di essere distanziate in questi mezzi. Per questo c'è bisogno di un forte investimento di risorse, che oggi, e la ringrazio per le precisazioni che lei ha fatto, al momento non è ancora sulla carta e deve essere ratificato nei prossimi decreti. Quindi chiediamo al Governo che lo stanziamento sul tema delle ferrovie, sul tema dei trasporti, sul tema della mobilità sostenibile nelle città avvenga in tempi rapidissimi e in termini economici convincenti. Questo perché non potremo mai far ricadere sui comuni il costo di queste nuove necessità. I comuni sono già molto in difficoltà in questo momento perché devono sostenere una situazione che non era prevista e che è davvero inimmaginabile. Dobbiamo aiutarli attraverso un fondo nazionale che sia sufficientemente capiente e che consenta alle persone di muoversi liberamente in questo Paese per poter raggiungere l'obiettivo reale di una ripartenza, che è e rimane l'obiettivo fondamentale di Italia Viva. Passiamo all'interrogazione numero 3.497 dei deputati Gariglio ed altri concernente misure per assicurare un efficiente utilizzo dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza e per favorire altre forme di mobilità nell'ambito della cosiddetta fase 2. L'onorevole Gariglio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno Signor Ministro. Il, come dimostrano le domande 
dei colleghi che si sono concentrati tra le sue tante competenze proprio sul tema del trasporto pubblico locale. Il settore del trasporto pubblico locale è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica e maggiormente chiamati a uno sforzo nella fase cosiddetta 2 della pandemia. Attraverso il trasporto pubblico locale partirà la ripartenza delle nostre città e delle nostre comunità. Noi eh, abbiamo, eh, abbiamo chiesto attraverso questa interrogazione di sapere quali misure ulteriori il suo Ministero abbia allo studio.